Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV. Juste euh, une petite vidéo euh, pour vous informer de la suite de la réunion entre euh, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les deux chefs des institutions, que l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et M. Tamboué Mwamba. Oyo Alingi Kosalela A Jinaïete. Alors, à l'issue de cette réunion, les journalistes ont interviewé euh, Madame Mabunda. D'abord, euh, avant de donner le compte rendu succinct fourni par Madame Mabunda, à cette réunion avait assisté aussi le conseiller spécial en matière de sécurité, le chef de l'État, M. François Béa, et le directeur de cabinet adjoint, le docteur Eberand. Ils ont tous assisté donc à cette rencontre. Et selon Mme Mabunda, il était question d'abord des mesures d'accompagnement des membres du gouvernement par rapport à la pandémie. Quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement devrait prendre pour accompagner donc, le comité de suivi de cette pandémie. Deuxième élément, c'est Madame Mabunda dit que le président de la République n'a pas évoqué les sujets de ce qui s'était passé il y a quelques jours, jusqu'à hier, notamment les sorties ratées de M. Tambo Mwamba, dont la Cour suprême avait bien évidemment rendu un arrêt de conformité par rapport aux ordonnances. Madame Mabunda dit que cette question n'avait pas été évoquée parce que ce n'était pas le moment de revenir, selon ses propres termes, sur ce qui avait été dit ou ce qui avait été fait. Et ensuite, par rapport au, à la poursuite des travaux parlementaires, Mme Mabunda dit que dans les jours à venir, ils continueront donc toujours leurs travaux parlementaires dans les cadres de la consolidation donc de la Concorde nationale. Mais encore une fois, ici, Bandeko, nous n'allons pas nous fier à ces phrases de bout des lèvres prononcées par Madame Babunda à l'issue donc de cet entretien. Ici, nous voudrons encore attirer l'attention de tous nos compatriotes que Bande Konabiso et FCC, ils ont un langage qu'ils écoutent. Le langage de Bande Konabiso et FCC est à la langage de la rue. Je pense que nous devons changer de fusil d'épaule pour mettre hors d'état de nuire Bande Konabiso Oyo. On leur a donné la chance, l'occasion de se racheter après que Bazalaba Boumimboka Oyo, mais ils continuent à avoir toujours des plans cachés. Ils ont des plans cachés contre l'avenir de notre pays. Il y a beaucoup d'informations qui fusent dans leurs officines, comme quoi ils ont des plans de déstabilisation, de, de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Alors, nous n'allons pas plus vraiment attendre que le président de la République donne un mot d'ordre, dissolve cette assemblée, mais nous allons mobiliser notre peuple pour que toutes les fois qu'il y a des réunions dans cette assemblée, que le peuple entoure bel et bien cette assemblée, afin que s'il si y a des désordres du genre, des perturbations, de la quiétude du pays, que ceux qui ont voté ces lois ou que ceux qui sont à la base de ces choses ne puissent plus jamais sortir de ce palais du peuple. Donc ici, Bandeko, je demande la vigilance de tout le monde. Bandeko, on a à FCC, je pense que c'est accord oyo tozali na bango ezali accord ya malamuté c'est le peuple qui restera perdant dans cet accord parce qu'ils étaient déjà au bout ils étaient déjà à la sortie quand le président de la république grâce à la réconciliation nationale leur a donné encore le souffle de vie donc encore une fois bandeko j'ai fait très rapidement cette vidéo pour vous informer que la vigilance est démise tous les partis politiques de notre pays se concertent. 
je dis bien les vrais partis politiques, se concertent pour trouver des mécanismes afin de dérouter ces bandits de la République, pour dérouter ces plans machiavéliques concoctés par les ennemis de notre peuple. Les gens qui ont vécu, qui n'ont jamais travaillé pour l'intérêt du peuple. Merci Bandeko de nous avoir suivis. Merci pour votre soutien et à la prochaine. Bye bye.